लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2 पॉइंट टू दैट इज लाइन्स एंड एंगल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि किस वजह से कौन सी प्रॉपर्टी लगी है कि ये स्टेटमेंट हमारी यूज हुई है तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इफ ए इज पैल टू बी देन एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल फाइव तो हम अपनी फिगर थोड़ी बड़ी कर लेते हैं तो देखिए वो कह रहा है अगर ए लाइन और बी लाइन पैलल हैं आपस में तो क्या एंगल वन एंगल फाइव के इक्वल होगा तो देखिए जब भी दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल होती है और लाइंस के ऊपर लाइन और ट्रांसवर्सल के थ्रू एक एंगल बनता है लाइन और ट्रांसवर्सल के थ्रू एक एंगल बनता है वो क्या कहलाते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इसमें कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो अगर आप देखेंगे ये एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है ये एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है ये एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है और ये एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है मतलब अगर लेफ्ट साइड की बात हो रही है और लाइन के ऊपर की बात हो रही है तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में लाइन के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा अगर राइट right साइड की बात हो रही है लाइन के ऊपर तो राइट right साइड के लाइन के ऊपर वाला एंगल इक्वल होगा कॉरोस्पॉन्डिंग के केस में और अब नीचे की बात हो रही है तो नीचे और लाइन के नीचे जब भी लाइन और ट्रांसवर्स से एंगल बनते हैं तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में इफ ए लाइन पैरल है बी के देन यस एंगल वन किसके इक्वल होगा एंगल फाइव के वाई बिकॉज एज दे आर क्या हैं ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आंसर लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ सेकेंड पार्ट इज अब वो कह रहा है इफ एंगल फोर एंगल सिक्स के इक्वल है तो उससे पहले मैं इसे रेज कर देती हूँ अब क्या कह रहा है नए पार्ट में अगर एंगल फोर एंगल सिक्स के इक्वल है तो मतलब अगर हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो क्या ए लाइन पैरल हो जाएगी बी के तो देखिए जब भी लाइन और ट्रांसवर्सल के इस ये दो ये ट्रांसवर्सल के एक इधर और एक इधर वाला एंगल इक्वल होता है और एक ये और ये वाला एंगल इक्वल होता है लाइन के ऑपोजिट साइड और लाइंस के बीच में और ऑपोजिट साइड ट्रांसवर्सल के अगर एंगल इक्वल होता है तो वो कौन से एंगल कहलाते हैं वो कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स तो ये इफ एंगल फोर इज इक्वल्स टू एंगल सिक्स देन यस ए इज पैल टू बी एज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हैं राइट अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है इफ एंगल फोर एंड एंगल फाइव इज इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री अब अगर एंगल फोर और एंगल फाइव वन एट्टी डिग्री के इक्वल हैं तो क्या ए लाइन और बी लाइन पैलल हैं तो जब भी दो लाइंस और ट्रांसवर्सल के केस में अगर इंटीरियर एंगल का सम वन एट्टी डिग्री होता है तो ये दो लाइंस क्या मानी जाती हैं पैलल मानी जाती हैं तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हुआ इफ एंगल फोर प्लस एंगल फाइव हमारा 180 डिग्री के इक्वल आता है तो यस ए पैरल हो जाएगी बी के एज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इंटीरियर ये अंदर की तरफ है लाइंस के बीच में है दो लाइंस के तो इसलिए इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल इज क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना है सप्लीमेंट्री है तो यहां पे लिख देंगे इज सप्लीमेंट्री आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज इन द ज्वाइनिंग फिगर आइडेंटिफाई हमें आइडेंटिफाई करने हैं ये सारे चीजें तो फर्स्ट केस के लिए हम पहले अपनी फिगर थोड़ी बड़ी कर लेते हैं तो देखिए अब वो कह रहा है 
फर्स्ट पार्ट में द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इस फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से है तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा हो तो मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए थे कौन कौन से होते हैं जब भी दो पैल लाइन्स होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है तो ये दो पैल लाइन्स और ये ट्रांसवर्सल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं फोर और एट हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वन और फाइव हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है थ्री और सेवन हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और टू और सिक्स हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है अगर लाइन और ट्रांसवर्सल के ऊपर लाइन पैल लाइन के ऊपर वाला एंगल ले रहे हैं तो ऊपर वाला ही कॉरस्पॉन्डिंग होगा उसका तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें पता चल गया हमारा एंगल फोर कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल एट के नेक्स्ट एंगल वन हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल फाइव के नेक्स्ट एंगल थ्री हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल सेवन के एंड एंगल टू हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल सिक्स के राइट right? अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंटीरियर होता है दो पैल लाइन के अंदर वाला पार्ट इसको ऑल्टरनेट एंगल्स भी कहते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं अब वो कह रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं तो देखिए जब भी पैल लाइन्स और ट्रांसवर्सल होती है तो ट्रांसवर्सल के एक इस साइड और एक इस साइड तो इसका मतलब एक ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल है और ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल है तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल थ्री एंगल फाइव के इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल और एंगल टू एंगल एट के इक्वल है राइट right? तो ये थे ऑल्टरनेट एंगल्स अब थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है अब थर्ड पार्ट में कह रहा है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मीन्स ये ट्रांसवर्सल है तो सेम साइड ये वाली हुई और ये वाली हुई तो कौन से पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल हैं तो देखिए सेम साइड मतलब दोनों एक ही साइड हों ये और ये पेयर हुए क्यों क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के इस साइड है दोनों इंटीरियर एंगल्स और ये ट्रांसवर्सल के इस साइड है और दूसरा पेयर कौन सा हुआ टू एंड फाइव वाला एंगल तो हमने लिख दिया एंगल थ्री एंड एंगल एट ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं राइट तो इसलिए एंड लगा रही हूँ और एंगल टू एंड एंगल फाइव सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है राइट right? अब नेक्स्ट कह रहा है द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए आपने फर्स्ट एक्सरसाइज देखी हो तो मैंने आपको बताया था जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो देखिए जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट होता है और ये वाला एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट होता है तो इसमें देख लेते हैं तो अगर आप देखेंगे एंगल फोर एंगल टू के वर्टिकली ऑपोजिट है ये इक्वल होते हैं एंगल थ्री एंगल वन के वर्टिकली ऑपोजिट है एट एंगल सिक्स के और सेवन एंगल फाइव के तो फोर्थ का पार्ट का आंसर है एंगल टू और एंगल फोर इक्वल हैं एंगल वन और एंगल थ्री इक्वल हैं एंगल एट और एंगल और एंगल सिक्स इक्वल हैं और एंगल फाइव एंड एंगल सेवन इक्वल हैं और वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं दिस इज आर आंसर